青云宗弟子，你通敌叛国，残杀帝君军师，罪无可赦。许修将军，你误会了，听我解释。我们在前线浴血杀敌，你这个叛徒却在背后出卖同胞。说，这同谋还有谁？我不是叛徒，诸葛青云才是。诸葛家与我有夙愿，他们想在迎入妖军前解决掉我。别派胡言！诸葛青云乃是我帝君军师，岂容你随便污蔑？识相的，乖乖认罪服诛，不然我让你死无全尸！许将军行伍出身，战绩必然不俗，不能应聘。好，许将军，我真的不是叛徒。可我刚进来的时候。亲眼看到地上有一只纸鹤消散，前科二失手，接引这纸鹤，说你不是叛徒，那谁是？完全听不见解释，只能应接了。哼，待会儿再来收拾你。堂堂先天大圆满境的帝君军师，怎么会被这么个半步先天的小子杀了？难道那小子修了什么妖魔功法？赵神境的随意一击，我都挡不住吗？天魔真气，怎么回事？这是。到底要等到什么时候？为什么还不攻城？诸葛青云竟然死了！我早就警告过你，人类都不可靠。勾下双塔后，就应该直接攻城。<笑>你忘了白帝城最可怕的是什么了吗？哼，我没记错的话，你还是他的手下败将。<笑>亲手把他的骨头碾碎。哎，小姑娘，买个风车吗？呃，是，是云落大人吗？小人失言了。照军规，损毁百姓财物者，须关禁闭十日。云落大人，有紧急军情。哦，说。城内诸葛家又有人打斗，其中一方，好像就是那个妖君奸细。许修将军已经赶过去了。知道了，这事我来处理。你交了差事，自行关禁闭去吧。将军在议事厅，我见不到他。我
化师兄护送受伤的弟子返回了青云宗，我还能找谁帮忙？还有谁？哦，是朱大小姐呀、啊，你也在逛集市啊？薛大夫，你要去哪里啊？我刚刚给受伤将士看伤，这不趁妖君还没攻过来，我再逛逛街。不管了，就你吧。哎哎哎，你要干嘛？薛神医，救人救到底，送佛送到西，做事要有始有终，对不对？怎么会？他只有半步先天，应该做不到真元化物。那条黑龙是怎么来的？原来这就是天目真气的真正特殊之处——侵蚀真元化物。不过许修不愧是赵神境中期，比王爷庙的真元要强数倍。我只能暂时控制这条黑龙，必须速战速决。小子，叫什么名字？青云宗弟子，罗征。罗征，你确实有点本事，可惜投靠了妖族。啊，你认定我是叛徒，说什么都没用。少说废话，杀了军师，还有纸鹤作证，你还磨磨唧唧狡辩个什么？许将军，当真要置我于死地？叛徒，要你为乾坤二塔的尸首负责。为死难的帝君将士负责，为诸葛军师的死负责，真是不可理喻！说了多少次，诸葛青云才是叛徒？啊怎么可能？糟了，控制不住了！吞噬真元？怎么可能？完了，来不及了！关的，许修。罗征，他的真气有吞噬其他真气的特性，不过他只有半步先天，只要近身便能杀他。是末将轻敌了，他就是那个奸细。是，我亲眼见他杀了诸葛军师，他脚下还有那个破了结界的红纸鹤。他刚才说的。你都承认吗？人确实是我杀的，不过你既然承认，那便好办。以下犯上，厮杀将领，按律当斩。我身为白帝城执法官，没有一个罪犯能从我手中逃脱。这里到底是什么地方？这是我的世界。没有我的允许，谁都别想从这里离开。诸葛青云是内奸
，我杀他是立功。忍者物证皆备，墙壁没有漏洞。不知道罗征在里面怎么样了。不好，云落大人，对不住了。这个人绝不会让你带走。罗征。